இன்றைய மன்னா இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் உங்கள் அனைவரையும் நம்ம வாழ்த்துகிறேன் நம்ம தானியல் அப்படிங்கிற சத்தியத்தில் நடந்த ஒரு உத்தமனை குறித்து நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற அதிகாரம் ஆறாவது அதிகாரம் நாள் ஏழாவது நாளாக நம்ம தியானித்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கி ஆறாவது அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு வேதத்தின்படி நடக்கிற உத்தமர்கள் உயர்த்தப்படுவார்கள் இந்த தலைப்பில் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் தானியலின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்திலிருந்து நம்ம இன்றைக்கி தியானிக்க போகிறோம் போன பகுதியில் நம்ம பார்த்தோம் பெல்சஸ் சாருடைய எப்படி கர்த்தருடைய பாத்திரங்களை அவமானப்படுத்தினதினால் வந்த நியாய தீர்ப்பை குறித்து நம்ம பார்க்குறோம் தானியில் அடிமையாக பாபிலோனுக்கு கொண்டு போகப்பட்டிருக்கிறார் அதில் ராஜாக்கள் மாறுகிறார்கள் தானியலுடைய உயர்வு மாறவில்லை அந்த இடத்துல ஒவ்வொரு ராஜாக்களும் தானியலுக்குள் விசேஷித்த ஆவி இருந்ததை கண்டு தேவன் அவரிடத்தில் இருக்கிறதை கண்டு ஒவ்வொரு ராஜாக்களும் தொடர்ந்து அவரை உயர்த்தி கொண்டே வருகிறார்கள் அதே போல தான் இந்த ராஜாவும் மேதியனாகிய தரியு ராஜாவும் தானியலிடத்தில் விசேஷித்த ஆவி ஞானத்தின் ஆவி தேவனுடைய ஆவி இருக்கிறது என்பதை அறிந்து அவரை உயர்த்துகிறார் வசிக்கலாம் ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் இப்படி இருக்கையில் தானியல் பிரதானிகளுக்கும் தேசாதிபதிகளுக்கும் மேற்பட்டவனாய் இருந்தான் தானியலுக்குள் விசேஷித்த ஆவி இருந்தமையால் அவனை ராஜ்யம் முழுமைக்கும் அதிகாரியாக ஏற்படுத்த ராஜா நினைத்தான் தேசம் முழுவதுக்கும் அதிகாரியாக்க ராஜா நினைக்கிறார் இந்த உலகத்தில் ஒரு மனிதனை யாரும் அவ்வளோ சீக்கிரம் பார்க்க மாட்டாங்க ஆனால் அந்த மனிதன் தொடர்ந்து உயருகிறார்கள் என்று சொன்னால் அநேகரினால் தாங்கி கொள்ள முடிவதை இல்லை ஒரு மனிதர்கள் உயரும் பொழுது அவர்களை பரியாசப்படுத்துவது அவர்களை அவமானப்படுத்துவது அல்லது ஏதாவது ஒரு குறைகளை அவர்களிடத்தில் கண்டுபிடித்து அதை பெரிதுபடுத்துவது இதுதான் அந்த உலகம் ஆனால் இதே போல தான் ராஜா இவரை உயர்த்த நினைக்கிறார் தேசமெங்கும் அவரை பிரதான அதிபதியாக உயர்த்த நினைக்கும் பொழுது அதன் நாட்டில் உள்ள மற்ற ஞானிகள்னாலேயும் சாஸ்திரிகள்னாலேயும் மற்ற தலைவர்கள்னால அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை எருசலேம் தேசத்திலிருந்து யூதா தேசத்திலிருந்து வந்த ஒரு சாதாரணமான ஒரு அடிமை நம் தேசத்தில் பிரதான அமைச்சராக இவ்வளவு பெரிய பதவியில் உயர்வதா இவருடைய வார்த்தைக்கு நாம கீழ்ப்படிவதா இவரிடத்தில் ஏதாவது ஒரு குற்றத்தை கண்டுபிடித்து எப்படியாவது கொலை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி தீவிரமாக குற்றம் கண்டுபிடிக்க முயற்சிக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த மாசற்ற உத்தமனாகிய தானியலிடத்தில் ஒரு குறையும் அவர்களால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை ஒரே ஒரு காரியம் மாத்திரம் அவர்களுக்கு வினோதமாக இருந்தது என்னவென்று சொன்னால் தானியலுக்கு ஒரு வழக்கம் இருந்தது ஒரு நாளில் தவறாமல் மூன்று வேலை அவர் ஜபிக்கிறவர் தன் தேவனாகிய எகோவா தேவனை கர்த்தரை இடைவிடாமல் அவர் ஆராதிக்கிறவர் என்பதை அவர்கள் அறிந்தார்கள் அதனால் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு ஆலோசனை செய்து ராஜாவின் இடத்தில் ஒரு சட்டத்தை இயற்றும்படி அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அது என்ன சட்டம் என்று நம்ம பார்ப்போம் தானியல் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் எவனாகிலும் எவனாகிலும் முப்பது நாள் வரையில் முப்பது நாள் வரையில் ராஜாவாகிய உண்மை தவிர ராஜாவாகிய உண்மை தவிர எந்த தேவனையானாலும் மனுஷனையானாலும் நோக்கி நோக்கி யாதொரு காரியத்தை குறித்து விண்ணப்பம் பண்ணினால் அவன் சிங்கங்களின் கெபியிலே போடப்பட ராஜா கட்டளை பிறப்பித்து உறுதியான தாக்கீது செய்ய வேண்டும் என்று ராஜ்யத்தினுடைய எல்லா பிரதானிகளும் தேசாதிபதிகளும் பிரபுக்களும் மந்திரிமார்களும் தலைவர்களும் ஆலோசனை பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் ராஜாட்ட போய் சொல்கிறாங்க ராஜாவே முப்பது நாட்கள் உண்மை தவிர வேறு யாரும் யாரையும் வணங்கக்கூடாது தங்களுடைய இஷ்ட தெய்வத்தையோ அல்லது மற்ற மனிதர்களையோ வணங்கக்கூடாது யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த சட்டம் முக்கியமானதா தேசங்களில் ஏனென்றால் தானியல் மட்டுமே தன் தேவனாகிய கர்த்தரை இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிறவர் அந்த ஒரு விஷயத்தில் மட்டுமே குற்றம் கண்டுபிடிக்க முடியும் வேறு எந்த விதத்திலையும் தானியல குற்றப்படுத்த முடியாது ஆதலால் ராஜாவினிடத்தில் இப்படியான ஒரு சட்டத்தை அவர்கள் ஆலோசனையாக சொல்லி அதற்கு பத்திரத்தில் கையெழுத்தும் வைக்கப்படுகிறது ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் அப்படியே ராஜாவாகிய தரியோ 
அந்த கட்டளை பத்திரத்துக்கு கையெழுத்து வைத்தான் அந்த கட்டளைக்கு அந்த ராஜாவும் கையெழுத்து வைக்கிறார் இது தானியலுக்கு நிச்சயமாகவே தெரியும் ஏனென்று சொன்னால் அவர் அந்த தேசத்தில் மிகவும் பிரதான ஒரு அமைச்சராக அவர் இருக்கிறார் ஒருவேளை அந்த இடத்துல வேறு யாராவது நாம் இருந்திருந்தோம் அப்படின்னா அந்த சட்டத்துக்கு ராஜா கையெழுத்து வைக்காதபடிக்கு ஏதாவது அவர் செய்திருக்கலாம் ஆனால் அவர் அந்த பிரகாரம் செய்யவில்லை இந்த சட்டத்தினால் நிச்சயமாக தான் பாதிக்கப்படுவோம் என்பது தானியலுக்கு நிச்சயம் தெரியும் இதை அறிந்திருந்த பொழுதிலும் தானியலோ அந்த சட்டத்துக்கு விரோதமாய் அவர் போர்க்கொடி தூக்கவில்லை அந்த சட்டத்துக்கு வரக்கூடாது வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ராஜாட்ட அவர் மன்றாடவில்லை அதற்கு மாறாக தானியல் செய்த காரியம் என்ன தெரியுமா முன்பு செய்த வழக்கத்தின்படியே அவர் ஜபிக்கிறவராய்தான் இருந்தாரே தவிர அந்த ஜபத்திலிருந்து அவர் ஒருபோதும் பின்வாங்கவில்லை வாசிக்கலாமே தானியலின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் தானியலோ வென்றாள் தானியலோ வென்றாள் அந்த பத்திரத்துக்கு கையெழுத்து வைக்கப்பட்டதென்று அறிந்த போதிலும் தன் வீட்டுக்குள்ளே போய் தன் மேல் அறையிலே எரிசலமுக்கு நேராக பல கணிகள் திறந்திருக்க அங்கே தான் முன் செய்து வந்தபடியே தினம் மூன்று வேளையும் தன் தேவனுக்கு முன்பாக முழங்கார் படியிட்டு ஜபம் பண்ணி ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினான் தானியல் இந்த பத்திரத்துக்கு கையெழுத்து வைக்கப்பட்டது என்பதை அறிந்திருந்த பொழுதிலும் தன் ஜபத்தை அவர் மாற்றிக்கொள்ளவே இல்லை முன்பு செய்து வந்த அதே வழக்கத்தின் பிரகாரம் பழகணிகள் திறந்திருக்கும் பொழுது எருசிலேமுக்கு நேராக தன் கைகளை உயர விரித்து அவர் ஜபிக்கிறவராய்த்தான் இறந்தார் திவஜனமே உங்களோட வாழ்க்கையில் கூட நீங்கள் தேவனுக்காக ஒரு வாயிராக்கியமாக நீங்கள் தீர்மானம் எடுத்திருக்கலாம் அதை எந்த மனிதனுக்காகவும் நீங்கள் மாற்றாதிருப்பீர்களா சட்டத்துக்காகவோ தேசத்துக்காகவோ மனிதர்களுக்காகவோ உறவினர்களுக்காகவோ குடும்பத்துக்காகவோ நீங்கள் மாற்றாதிருக்க முடியுமா தானியலோ வென்றால் அந்த பத்திரத்துக்கு கையெழுத்து வைக்கப்பட்டது என்பதை அறிந்திருந்த பொழுதிலும் முன்பு செய்து வந்த வழக்கத்தின்படியே அவர் ஜபிக்கிறவராயிருந்தார் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு நாளைக்கு மூன்று வேலை சாப்பிடுவதற்கு நமக்கு நேரம் இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் இன்னைக்கு மூணு வேலைக்கு ஜபிக்கிறதற்கும் ஏன் நேரம் இருப்பது இல்லை நாம் தேவனை அசட்டை செய்கிறோம் தேவனுடைய நேரத்தை நாம் திருடுகிறவர்களாக இருக்கக்கூடாது நம்ம கூட தானியலை போல மூன்று வேலை ஜபிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோமா தானியலுடைய வாழ்க்கையில் அவருடைய ஜெயத்துக்கு அவருடைய ஞானத்துக்கு அவருக்குள்ள விசேஷித்த ஆவி இருந்ததுக்கு இதுதான் காரணம் பக்தி வைராக்கியம் தேவனுக்காக அவர் பக்தி வைராக்கியம் உடையவராக இருந்தார் அடுத்த வசனத்தை வாசிக்கலாம் அப்பொழுது அந்த மனுஷர் கூட்டங்கூடி தானியல் தன் தேவனுக்கு முன்பாக ஜபம் பண்ணி விண்ணப்பம் செய்கிறதை கண்டார்கள் இதை ராஜாவினிடத்தில் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் பதினாறாவது வசனம் அப்பொழுது ராஜா கட்டளையிட அவர்கள் தானியலை கொண்டு வந்து அவனை சிங்கங்களின் கெபியிலே போட்டார்கள் ராஜா தானியலை நோக்கி நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற உன் தேவன் உன்னை தப்புவிப்பார் என்றான் ஆமேன் ராஜா வாக்கிய தறிவுக்கோ தானியலை சிங்க கெபியில் போடுவதற்கு மனது இல்லை ஆனாலும் அந்த தேசத்தில் உள்ள எல்லா தலைவர்களும் ராஜா உங்களுடைய சட்டத்தை நீர் மாற்றக்கூடாது என்று சொல்லி அவர்களுடைய தொடர் போராட்டத்தின் நிமித்தம் தானியலை சிங்க கெபிக்குள் போட்டார் ஆனால் கர்த்தரை அறியாத ராஜா இந்த தறிவு அவர் சொல்லுகிற சாட்சி என்ன நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற தேவன் உன்னை தப்புவிப்பார் ஆம் தேவஜனமே தானியலுடைய நடத்தை தானியலுடைய வாழ்க்கை புற தேசத்து ராஜாவை சாட்சி கொடுக்க செய்தது இன்னைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையை குறித்து மற்றவர்கள் சாட்சி கொடுக்க முடியுமா நீ ஆராதிக்கிற தேவன் உனை தப்புவிப்பார் இன்னைக்கு ஆண்டவர் அப்புசிலர் புஸ்தகம் முதலாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தில் நீங்கள் எனக்கு சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி தான் நமக்கு தேவன் அழைப்பை கொடுத்திருக்கிறார் நீங்கள் இந்த தேசத்துக்கு சாட்சிகளாக இருக்கிறீங்களா நீங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்துவே உடையவர்கள் என்று சொல்லி இன்னைக்கு உங்களை பார்க்கிற உங்களை உறவினர்கள் உங்களை நண்பர்கள் உங்களை குறித்து இன்னைக்கு சாட்சி கொடுக்கிறார்களா கொடுக்கிற மாதிரி உங்களை வாழ்க்கை ஜீவியம் இருக்கிறதா அப்படின்னு சொன்னால் உண்மையாகவே நீங்கள் சரியான பாதையில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களை குறித்து இன்றைக்கி உங்கள் வீட்டார் சாட்சி கொடுக்கணும் உங்கள் பக்கத்து வீட்டில் சாட்சி கொடுக்கணும் இன்றைக்கி ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த மணி நேரத்தில் அவர்கள் 
ஆண்டவருடைய ஆலயத்துக்கு அவர்கள் செல்லுகிற நேரம் இந்த நேரம் அவர்கள் குடும்பமாய் செபிக்கிற நேரம் இந்த பாவத்தை இவர்கள் முன்பாக செய்யக்கூடாது செய்ய முடியாது அல்லது ஆலயத்தில் இவர்களுக்கு முன்பாக இதை செய்யக்கூடாது இவர்கள் கண்டிக்கிறவர்கள் இவர்கள் ஜெபிக்கிறவர்கள் இவர்கள் பரிசுத்தமாய் நடக்கிறவர்கள் இந்த பாவத்துக்கு இவர்கள் ஒத்துழைக்க மாட்டார்கள் என்று சொல்லி உங்களை குறித்து உங்களை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் சாட்சி கொடுக்குற மாதிரி உங்கள் வாழ்க்கை இருக்கா தானியலுக்கு அந்த தரிவு ராஜா சாட்சி கொடுத்தார் நடந்ததை தொடர்ந்து நம்ம வசிக்கலாமே இருபதாவது வசனம் என்ன நடந்தது வசிக்கலாம் ராஜா கெபியன் கிட்ட வந்தபோது துயர சத்தமாய் தானியலை கூப்பிட்டு ஒரு நாள் இரவு முழுவதும் தரியு ராஜா தூங்கவே இல்லை போட்டுட்டு வந்துட்டாங்க சிங்க கபியில தானியலை தூக்கி போட்டுட்டு வந்தாச்சு அவர் வேற எந்த பாவமும் செய்யவில்லை மூன்று வேலை தன் தேவனாகி கர்த்தரை நோக்கி அவர் ஜெபித்தார் அவ்வளவுதான் இந்த ஒரே காரணத்திற்காக சிங்க கபியில் தானியலை போட்டு விட்டார்கள் போட்டு விட்டு வந்ததுக்கு பிறகு அந்த இரவு முழுவதும் அந்த ராஜா தூங்கல ஏனென்றால் அந்த ராஜாவுக்கு தெரியும் தானியல் இடத்தில் இருக்கிறது தேவனுடைய ஆவி என்று விடிய விடிய அவர் தூங்காமல் பொழுது விடிந்தவுடனே அவர் காலை போய் முதலாவது தானியல் இடத்துல அவர் போய் பார்க்கிறார் அந்த சிங்க கபியில தளித்த குரலோட வேதனையான குரலோடு அவர் பேசுகிறார் வசிக்கலாம் தானியலே தானியலே ஜீவனுள்ள தேவனுடைய தாசனே ஜீவனுள்ள தேவனுடைய தாசனே நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற உன் தேவன் உன் தேவன் உன்னை சிங்கங்களுக்கு தப்புவிக்க சிங்கங்களுக்கு தப்புவிக்க வல்லவரா இருந்தாரா என்று வல்லவரா இருந்தாரா என்று தானியலை கேட்டான் தானியலை கேட்டான் ஆம் அந்த புற ஜாதி ராஜா கர்த்தரை அறியாதவர் தேவனை ஆராதிக்காதவர் அவருடைய சத்திய வசனங்களை குறித்தோ அவருடைய நடுத்துதலை குறித்தோ எதுவும் அவருக்கு தெரியாது அவருக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே தானியலுடைய வாழ்க்கை தானியலுடைய சாட்சியின் ஜீவியம் தானியலை பார்த்து தானியலுடைய தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை அவர் அறிந்து கொண்டார் இன்னைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையை பார்த்து மற்ற மக்கள் அறிந்து கொள்ள முடியுமா நீங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் ஜீவனுள்ளவர் என்று அவர் சாட்சி கொடுத்தாரே அதே போல இன்னைக்கு நம்மளை பார்க்கிற மற்ற நபர்கள் சாட்சி கொடுக்க முடியுமா வசிக்கலாமே அப்பொழுது தானியல் ராஜாவே நீர் என்றும் வாழ்க ஆமேன் சிங்கங்கள் என்னை சேதப்படுத்தாத படிக்கு தேவன் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி அவைகளின் வாயை கட்டி போட்டார் அதேனென்றால் அவருக்கு முன்பாக நான் குற்றமற்றவனாய் காணப்பட்டேன் போதுமா சிங்க கபிக்குள்ள போட்டாச்சு அந்த சிங்கங்கள் தானியல இறையா போட போறாங்க அப்படிங்கிறது எல்லா தளபதிகளுக்கும் அமைச்சர்களுக்கும் அதிகாரிகளுக்கும் தெரியும் அப்போ அந்த சிங்கங்களை என்ன செய்திருப்பாங்க பல நாட்களாய் அதற்கு ஆகாரம் கொடுக்காமல் நல்ல பசியோடு கூட அந்த சிங்கங்களை வைத்திருப்பார்கள் தானியல் உள்ளே போடப்பட்டார் ஆனால் உலகத்தின் காரியம் என்ன நடந்திருக்க வேண்டும் சிங்கம் தானியலை புசித்திருக்க வேண்டும் ஆனால் தேவன் அதற்கு இடம் அளிக்கவில்லை வசிங்க சிங்கங்கள் என்னை சேதப்படுத்தாத படிக்கு தேவன் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி தேவன் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி அவைகளின் வாயை கட்டி போட்டார் கட்டி போட்டார் அதே என்றால் எதனால கட்டி போட்டார்னு சொன்னா அவருக்கு முன்பாக நான் குற்றமற்றவனாய் காணப்பட்டேன் தேவனுக்கு முன்பாக குற்றம் அற்றவனாய் காணப்பட்டேன் ராஜாவாகிய உமக்கு முன்பாகவும் நான் நீதி கேடு செய்ததில்லை என்றான் ஏன் என்றால் சிங்கம் யாரை புசிக்கும் மாம்சமானவர்களை பரிசுத்த வேதாகமத்தின் பிரகாரம் நம்ம பார்க்கும்போது கலாத்தியர் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்தில் மாம்சத்தின் கிரியைகள் வெளியரங்கமாக இருக்கின்றன அவைகள் யாவன விசித்தனம் விபச்சாரம் விக்கிரகாராதனை பிலிசூனியம் வைராக்கியம் கொலைகள் பொறாமைகள் இச்சைகள் களியாட்டுகள் இதுதான் மாம்சத்தின் கிரியைகள் என்று சொல்லி பரிசுத்த வேதாகமத்தில் பதினேழு காரியங்களை நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த பதினேழு காரியங்களும் தானியல் இடத்தில் இல்லை மாம்சத்தின் கிரியைகள் இல்லை அவற்ற ஆவிக்குரிய காரியங்கள் இருந்தபடியினால் அந்த சிங்கங்கள் தானியலை சேதப்படுத்தாதபடி தேவன் அவருடைய தூதனை கொண்டு சிங்கங்களின் வாயை கட்டினார் அல்லே லோயா இதை பார்த்த ராஜா செய்தது என்ன தெரியுமா தானியல் மேல் யாரெல்லாம் குற்றம் சுமத்தினார்களோ அவர்களை கொண்டு வந்து தானியலை அந்த சிங்க கபியிலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்து விட்டு யாரெல்லாம் தானியல் மேல் குற்றம் சுமத்தினார்களோ அவர்களை அந்த சிங்க கபிக்குள் போட்டார் நடந்தது என்ன தேவன் இறக்கம் காண்பித்தாரா தானியல் புஸ்தகம் 
அறம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலு தானியலின் மேல் குற்றம் சாற்றின மனுசரையோ வென்றாள் ராஜா கொண்டு வர சொன்னான் அவர்களையும் அவர்கள் குமாரரையும் அவர்கள் மனைவிகளையும் சிங்கங்களின் கெபியிலே போட்டார்கள் அவர்களையும் அவர்கள் குமாரரையும் அவர்கள் மனைவிகளையும் சிங்க கெபியிலே போட்டார்கள் அவர்கள் கெபியின் அடியிலே சேரும் முன்னே அந்த கெபிக்கு அடியில போறதுக்கு முன்னாடியே சிங்கங்கள் அவர்கள் மேல் பாய்ந்து சிங்கங்கள் அவர்கள் மேல் பாய்ந்து அவர்கள் எலும்புகளை எல்லாம் அவர்களுடைய எலும்புகளை எல்லாம் நொறுக்கி போட்டது நொறுக்கி போட்டது அலேலுயா திவஜனமே அந்த பத்திரத்துக்கு கையெழுத்து வைக்கும் பொழுதே தானியல் இதை தடை செய்திருந்தாரே ஆனால் இவ்வளோ பெரிய காரியம் நடந்திருக்காது சில நேரத்தில் உங்களோட வாழ்க்கையில் கூட சூழ்நிலைகள் எதிர்மறையா நடக்கலாம் உங்களுக்கு விரோதமாய் அநேகர் சதி ஆலோசனைகள் செய்யலாம் நீங்கள் மௌனமாக ஜெபிக்கும் பொழுது மௌனமாக அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி மௌனமாக இருக்கிறது லேசான காரியம் நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும் தானியல் செய்தது போல் விசுவாசத்தோடு வைராக்கியமாக காத்திருந்து கர்த்தருக்குள்ளே நீங்கள் நிலச்சி ஜெபிக்கும் பொழுது தேவன் காரியங்களை மாறுதலாய் அமைய பண்ணுவார் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் தானியலை சிங்கங்களின் கைக்கு தப்பு வித்த அவரே தப்பு விற்கிறவரும் ரட்சிக்கிறவரும் வானத்திலும் பூமியிலும் அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்கிறவருமாய் இருக்கிறார் என்று எழுதினான் தேவஜனமே நம்ம பார்த்தோம் தானியலை குற்றம் சுமத்தினவர்களை அந்த சிங்க கெபிக்குள்ள போடும் பொழுது கெபிக்கு அடியில் வந்து சேர்வதற்கு முன்பாக சிங்கங்கள் அவர்களுடைய எலும்புகளையும் நொறுக்கினத தேவஜனமே அந்த தானியலை குறித்து அந்த தேசம் முழுவதும் தானியலுடைய தேவன் ஜீவன் உள்ளவார் அவரை போல ஒரு தெய்வம் இல்லை என்று சொல்லி அந்த ராஜா அந்த அவருடைய ராஜ்யத்துக்குட்பட்ட எல்லா தேசங்களுக்கும் அவர் கடிதம் எழுதுகிறார் தானியலுடைய தேவனை குறித்து ஒருவரும் பேசக்கூடாது இதுதான் சாட்சி நீங்க கர்த்தருக்காக வைராக்கியமா சத்தியத்துல நிற்கும் பொழுது உங்களுக்காகவும் தேவன் நிற்பார் தேவஜனமே நீங்களும் நானும் ஆராதிக்கிற தேவன் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் கண்களை முடிச்சு போய்க்கலாம் அன்பின் பல்லோத்தின் பிதாவே தேவனுடைய வார்த்தையின் பிரகாரம் நடக்கிற உத்தம மார்க்கத்தார் பாக்கியவான்கள் நாங்கள் பார்க்குறோம்ப்பா உங்களுடைய வேதத்தின்படி நடக்கிறவர்களை நீர் உயர்த்துகிறீர் காப்பாற்றுகிறீர் பாதுகாக்கிறீர் உங்களுடைய நாமமும் கூட மகிமைப்படுகிறதப்பா எங்களுடைய வாழ்க்கையில் சோதனைகள் வரலாம் பாடுகள் வரலாம் உபத்திரவங்கள் வரலாம் அந்த உபத்திரவத்தை பார்த்து நாங்கள் உமை விட்டு பின்வாங்காதபடி உமக்குள்ள நிலைத்திருந்த தானியலை போல சிங்க கெபியோ அக்கினி சொல்லையோ உமக்குள்ளாக நிலை நிற்க கிருபை தாரும் ஆசிர்வதையும் உங்களுடைய கருத்துக்குள்ளாக எங்களை ஒப்புவிக்கிறோம் இயேசுவன் நாமத்தில் நல்ல பிதாவே ஆமேன் கர்த்தத்தாமே இந்த செய்தியின் பிரகாரம் தானியலை போல நீங்களும் பரிசுத்தமாக வைராக்கியமாக நிற்கும் பொழுது தேவன் உங்களுக்காய் பெரிய காரியங்களை செய்வார் ஆமேன்